हेलो दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे भी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की सभ्यताओं का तो लोग आज अपने राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे तो सभ्यता पढ़ने से पहले मैं कुछ नॉर्मल जानकारी है जबकि मैं थाना बता दूँ नॉर्मल जानकारी के के ये मतलब आपने भारत के अंदर जबकि प्रमुख घाटी है जबकि सभ्यता रेडी है बस सिंधु घाटी सभ्यता रेडी है क्योंकि विश्व के अंदर चार प्रमुख सभ्यता ही प्राचीन समय के अंदर लेकिन आपने जबकि भारत के अंदर ही भी सभ्यता को नाम हो सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ एक अवशेष जब भारत पाकिस्तान में विभाजन हुए कुछ एक अवशेष तो पाकिस्तान में चलिया गया कुछ दो दो अवशेष है जब अफगानिस्तान में चलिया गया बाकी आपने कहने भारत के अंदर है तो अब आज आप पढ़ांग राजस्थान की पढ़ांग तो पहले नॉर्मल सी बात है कि आप पढ़नी तो पड़ेगी भारत की लेकिन भारत की नए पढ़कर पहले आज पढ़ेंगे अपने राजस्थान की जितने भी प्रमुख सभ्यताएं हैं वो पढ़ेंगे तो सभ्यता पढ़ना पहले आप थोड़ी बहुत जगह जानकारी है नॉर्मल जानकारी भी आप पढ़ लेवा देखो एक तो जैसे राजस्थान पुरातात्विक विभाग राजस्थान पुरातात्विक विभाग का जो अपने कहते हैं ना विभाग जो को संस्थापक स्टार्टिंग में ले गए हो कि राजस्थान पुरातात्विक विभाग को जनक है या फिर शुरुआत के अंदर कण कहो राजस्थान पुरातात्विक विभाग को सर्वेक्षण करो जब कह व्यक्ति को नाम पढ़ा आप पहला तो भी व्यक्ति को नाम है एशियल काला एशियल कालाइल देखो एशियल कालाइल की बात करा अर्चिवल कैंपवेल कालाइल इसका पूरा नाम क्या है अर्चिवल कैंपवेल कालाइल कैंपवेल कालाइल इसका पूरा नाम है देखो अठारह सौ इकहत्तर के अंदर इसने जो सर्वेक्षण करना शुरू किया था अठारह सौ इकहत्तर में यानी अठारह सौ इकहत्तर में एक तो आपने विराट सभ्यता के अंदर कि विराट सभ्यता राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर तो विराट सभ्यता के अंदर आपन दो शिलालेख मिला एक शिलालेख को नाम बाबरू का शिलालेख जो को सारू पहला बहुत मिलो बाबरू का शिलालेख यानी सबसे पहले मिला था वहां पर यह बिंग बादगमा अठारह के अंदर मिलियो कैप्टन बर्ट के काम करियो रॉबर्ट ने इसे खोजा था और चालीस के अंदर इनापा कलकत्ता के अंदर एक संग्रहालय हो बैठे भेज दियो बिंग बाद में एक शिलालेख और मिलियो वे शिलालेख को भी नाम के भाबरू का शिलालेख यानी अशोक के समय के ये शिलालेख मिले थे हमें अब आ शिलालेख ने देखो वो दूसरो शिलालेख मिलियो ए शिलालेख ने कण खोजियो ए शिलालेख ने खोजियो ए शिल कालाइल अब बात है अठारह सौ इकहत्तर ईस्वी की यानी राजस्थान पुरातात्विक विभाग को जो सर्वेक्षण सबसे पहले जो व्यक्ति करियो भी व्यक्ति को नाम है ए शिल कालाइल देखो अब यह तो बात आप पढ़ लिया लेकिन ए पहला और पढ़ा आपा कि भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अपने सबसे पहले जिस व्यक्ति ने देखा था यानी सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसे देखा था चार समेसन का ध्यान आकर्षित गया था 1826 की बात है बिंग बाद में प्रयोग कठो हुए है तो यानी अंग्रेज आदो बर्टन बंधु आप लाहौर से क्रांति के बीच में क्या बिछा रहे रेलवे लाइन बिछाड़ना रहे पठाई हो इन टांगों प्रयोग करियो देखो बद चीजा तो पढ़ांगा बाद या फिर जबकि भारत की जबकि आप गिरा सिंधु घाटी सभ्यता उसमें पढ़ेंगे लेकिन अपने पढ़ना है अपनी पढ़ना है ना अपना आज अपने की एक तो कालीबंगा सभ्यता है बुधवार टॉपिक पढ़ांगा सारों को सारो देखो शुरुआत तो आपने राजस्थान की जगह प्रमुख सभ्यता रहेगी बा सभ्यता रहेगी कालीबंगा सभ्यता यानी टाइम ज्यादा नहीं खराब करके आप जल्दी जल्दी पढ़ाएगी सिर्फ और सिर्फ बातें पढ़ाएगी करांगा तो सागे सागे नोट्स भी बना सको थे आज पढ़ांगा आप सारों पहला पहुंचे की सभ्यता भी सभ्यता का नाम है अपनी कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता देखो काली बंगा सभ्यता यानी काली बंगा सभ्यता पहला तो आदि बेरो जिले के अंदर है वर्तमान की अगर बात करें कि वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है तो वर्तमान में ये कौन से जिले में भी वर्तमान में आपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है हनुमानगढ़ जिले में देखो काली बंगा शब्द काली बंगा शब्द कौन सी भाषा को शब्द है आप यहाँ पर बेरो खोज करता है तो बाद में पढ़ा लेकिन इस शब्द के बारे में व्याख्या पढ़ ली हूँ पहला तो देखो काली बंगा जो शब्द है वो शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है ठीक है सिंधी भाषा को शब्द है बिंग बाद काली बंगा का अर्थ क्या होता है यानी काली बंगा जो अर्थ है वो अर्थ की है तो काली बंगा का अर्थ है काली और बंगा का अर्थ है चूड़िया तो काले रंग की चूड़िया काले रंग की चूड़िया यानी काली बंगा सभ्यता को जो अर्थ हुए बिंग अर्थ हुए काली काले रंग की चूड़िया एकदम विस्तृत रूप में पढ़ा काली बंगा सभ्यता यानी जो भी थे नोट्स बनाना रही बना सको हाँ तो काली बंगा सभ्यता का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया अब पढ़ेंगे आगे काली बंगा सभ्यता हूं पहला यू संबंधित सारी बातें पढ़ लेवा तो काली बंगा सभ्यता देखो खोज करता खोज करता तो अलग हो ही बिंग बाद उत्खनन करता वो अलग है यानी कई सभ्यता है खोज करता भी है उत्खनन करता भी भैया देखो काली बंगा सभ्यता खोज करता भी अलग है और उत्खनन करता भी अलग है लेकिन यूं पहला थोड़ा सो पीछा जाना पड़ेगा वहां पर ये सभ्यता ने सारों पहला बोझ देखिए कहीं तो काली बंगा सभ्यता को जो क्या सारों पहला बोझ के व्यक्ति सभ्यता ने सीन गरीबी व्यक्ति को नाम आवा अपने आगे एल पी टेसिटोरी एल पी टेसिटोरी यानी लुइस पी टेसिटोरी उदेनी गांव 
इटली से आया हुआ था ये उद्देनी गांव यानी वहाँ का गांव था और ये आया था अपने राजस्थान के अंदर आया था इटली से आया था ये ठीक है आउंता के सागे अनुसारों पहला पुत्र चारण साहित्य पर यानी शोध गृह महाराजा गंगा सिंह के शासन काल में ये आया था अपने तो जब आया था ये यानी आयो आमतौर से गण सभ्यता इन्हें देखे गए यानी आपके जो को कोई भी जो वर्णन करके गए इन सभ्यता को यानी सबसे पहले ये सभ्यता देखी गणी इन सभ्यता देखी लुइस पी टेसिटोरी गंगा सिंह शासन काल के अंदर आयो और इसी की कर्मस्थली है यानी अगर हमें पूछ ले कर्मस्थली आधुनिक इतिहासकार भी है ये तो इसकी कर्मस्थली है वो बनी हुई है बीकानेर के अंदर ठीक है तो सारों पहला बहुत ही सभ्यता कण देखी इस सभ्यता को जिसने सबसे पहले देखा था उसका नाम क्या था एशियल कालाइल था अर्चीवल केम्पवेल का लाइल उत्खनन करता देखा और खोज करता देखा देखो इस सभ्यता का जो खोज करता है उनका नाम आता है अमलानंद घोष अमलानंद घोष अब देखो अंश सारू पहला पोती सभ्यता ने क्या करिए खोज करिए लेकिन इसके उत्खनन करता है वो अलग से है यानी उत्खनन करता कौन है एक तो है बी वी लाल और एक है बीके थप्पर दो व्यक्ति है बी वी लाल और बीके थप्पर यानी बीवी लाल को नाम पूर्व नाम हो ब्रजवासी लाल और बीके थापर को पूर्व नाम है बाल कृष्ण थापर बाल कृष्ण थापर देखो आ व्यक्ति आएंगे क्या करियो उत्खनन करियो अब देखा आप उत्खनन के दौरान के के चीजा मिली है के नहीं मिली यानी फिर भी पढ़ा भी पहला नदी भी पढ़नी पड़ी एग्जाम में अपन बार बार ये चीजा पूछी जाए यानी उत्खनन करता कौन है खोज करता कौन है या फिर कौन सी नदी के किनारे मिली वर्तमान में कौन से जिले के अंदर है ठीक है अगर ऑप्शन में अगर हनुमानगढ़ ना हो तो हम गंगानगर भी कर सकते हैं ठीक है अगर चार ऑप्शन नहीं हो और चारों ऑप्शन अगर अंदर हनुमानगढ़ को नहीं तो भी एक ऑप्शन मिला हुआ अपन गंगानगर हो तो आप गंगानगर कर सका ठीक है यानी ब्रजवा सिलाल और बिके था पर याद किया रखा देखो काले काले बंगा काले रंग की चूड़िया यानी काले बंगा वो अर्थ की हुआ है काले रंग की चूड़िया तो एक बात सोच लो आप ये याद रख लो कि वो महिला है बना आपने कहीं के मंगाई है काले रंग की चूड़ी मंगाई है और आप पा किसी के लिए जाती लाल ले जाती के पड़ेगा थप्पड़ पड़ेगा यानी काले रंग की चूड़ी मंगाई आप पा ले जाती लाल रंग की अरे थप्पड़ तो पड़ना ही है फिर नॉर्मल सी बात है ठीक है तो यानी बर्दवासी लाल और बिक के थप्पड़ इसके क्या है उत्खनन करता है अब देखो कौन सी नदी के किनारी उत्पन्न हुई थी ये कौन सी नदी के किनारे आ रहे सरस्वती नदी के किनारे सरस्वती नदी जबकि वो वर्णन कालिदास जी अंत लीला नाम उकर है और भी क्या नाम है इसका गग्गर नदी गग्गर नदी मर्त नदी सोत्र नदी लेटी हुई नदी लेटी हुई नदी और के नाम है भी और भी नाम राजस्थान का शोक भी कहते हैं इसे राजस्थान का शोक ए उपनाम है देखो वर्तमान के अंदर क्या बतावे सरस्वती नदी जो कि अब गायब हो गई है लेकिन फिर भी काजरी वैज्ञानिक का शोध करियो कि सरस्वती नदी अब भी धरती के अंदर कर बैठ ना रही है और वास्तविकता भी है काजरी जिसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है वह वैज्ञानिक का एकदम सही खोजी हुई है सरस्वती नदी है जो कि वर्तमान में कठे बैठ ना रही है जमीन के अंदर बैठ ना रही है तो इनका प्रमाण भी देना पड़ेगा कि सरस्वती नदी का किनारा सभ्यता उत्पन्न हुई है तो इन सभ्यता का प्रमाण की है अपने कहना देखो तो प्रमाण प्रमाण तो जरूर मिलेगा क्यों वहाँ खोज करिए आज सभ्यता आज की नदी है जो कि धरती के अंदर बैठ ना रही है चलो देख लेते हैं भाई इनके प्रमाण देखो ठीक है इतना मैं मिटा देता हूं अभी वर्तमान में सरस्वती नदी है वो जमीन के अंदर से बह रही है ये हमने सिद्ध करना है अब कि भी काजरी का वैज्ञानिक का सही खोजी है कि या गलत खोजी है देखो तो इंक देखो तो ये कि सरस्वती नदी वर्तमान में बैण नागरी है सरस्वती नदी तो सरस्वती नदी बैंड आ रही है तो सरस्वती नदी देखो वर्तमान में जमीन के अंदर कर बैंड आ रही है तो क्या प्रमाण है प्रमाण है देखो जैसलमेर के अंदर एक तो प्रमाण हुआ आपने कहा जैसलमेर के अंदर जो कुछ चांदन नलकूप है चांदन नलकूप जिसे क्या कहते हैं थार का गढ़ा थार का गढ़ा देखो तो इन अंदर आप देखो क जैसलमेर साइड का आपने सारा सारी जगह बैठा पानी है जो खा रहे हुए एकदम और 400 400 500 500 फुट तक नीचे गड्ढा खोल लिया कुआ खोद लिया लेकिन पानी कठी मिठो को निकले और चांदन नल कुछ नल खोद दिया और अटके निकले हुए पानी मिठो निकले हुए इंगो प्रमाण आप की केस कहा इंगो प्रमाण इंगो मतलब वही है कभी जैसलमेर के अंदर जो खोद दियो चांदन नलकूप है वर्तमान में किंग है अवशेष है तो सरस्वती नदी हुई है बिंग बाद में अगर आप और भी दूसरों देखा तो लाठी सीरीज क्षेत्र इसका भी संबंध किससे है लाठी सीरीज क्षेत्र तो लाठी सीरी क्षेत्र इंगो भी संबंध जैसलमेरू में ठीक है तो अठे देखो जैसलमेरू इंगो संबंध है 
तो अठे की लाठी सीरीज है तेरे के अंदर अठे एक घास भी होगा पौष्टिक घास भी है और एक मीठे पानी की तो पट्टी भी है कि बताते हैं पानी मीठा है यहाँ पर अरे एक अठा घास भी है भू गर्भी है जल पट्टी भी है भू गर्भी है जल पट्टी और घास का एक मैदान भी है जबकि घास को नाम है सेवन है और सेवन घास के अंदर आपको राज्य पक्षी है जो गोडावन वो कह दे आपका अंडा देवा ठीक है तो भूगर्भी है जलपट्टी और सेवन घास तो देखो अठे की है अठे एक तो जलपट्टी है मीठे पानी की बिंग है बाद में अठे थोड़ी सी बरसात हो जाए तो अठे आप पौष्टिक है सारों ज्यादा बढ़िया घास सेवन है दामण है तरडी है ये कुछ एक घास से मिलती है यहाँ पर जबकि घास है थोड़ी सी वर्षा के साथ उग जाए तो आप आके मान लगा दूसरों प्रमाण भी आपने अंदर सरस्वती नदी को है ठीक है यानी तो एक तो प्रमाण किया जैसलमेर के अंदर चांदन नलकूप है जठे आपने लगभग चालीस पचास मीटर फुट पर मीठो पानी निकल गयो और एक लाठी चीरी क्षेत्र है जो जैसलमेर के अंदर है बाइक भूगर भी है जलपट्टी भी है और एक सेवन घास का मैदान भी है ठीक है आदि मिल गया आप अब अपन पढ़ना हो काली बंगा सभ्यताओं संबंधित यानी हर एक चीज को अपन अगर प्रत्येक चीज और भी चीज पढ़ांगा विस्तृत रूप से गहन अध्ययन से पढ़ेंगे काली बंगा सभ्यता देखो भी उपचय आप पढ़ ली खोज कण करी कौन सी भाषा को शब्द है उत्खनन करता कौन है कौन सी नदी के किनारे पन पी सारू पहला पोती ने कण देखी अब देखो पिंगट महोदय नाम से एक इतिहासकार आता है पिंगट महोदय पिंगट महोदय देखो तो पिंगट मोदे एक इतिहास कर अगर बात करा इन्होंने कहा था क्या कहा था मोहन जोदड़ो मोहन जोदड़ो वह हड़प्पा को यानी इन क्षेत्र ने कहो जुड़वा राजधानी इनको क्या कहा था इसने जुड़वा राजधानी यानी पिंगट मोदे ने किसको जुड़वा राजधानी बताया सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है मोहन जोदड़ो और हड़प्पा ने कहो लेकिन एक आपने भी इतिहास कर जगह वो नाम है दशरथ शर्मा दशरथ शर्मा ए है चूरू तो दशरथ शर्मा के केवे दशरथ शर्मा आ बात केवे इंगो जो को सामरिक महत्व तो देखे तो क्या कहते हैं भाई केवे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है भाई तीसरी राजधानी वह है अपनी काली बंगा सभ्यता हनुमान गढ़ारी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी तीसरी राजधानी है काली बंगा सभ्यता है ठीक है ये बात कौन कहते हैं भाई दशरथ शर्मा कहते हैं अब देखो एक एक चीज पर डांगा टू यानी काली बंगा सभ्यता में अपन किंग किंग अवशेष मिले देखो तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात करें घरों की कि घर किस हाथ मिले देखो घर है वो एक प्रकार से पंक्ति में मिले ही पंक्ति में लेकिन ये जो घर है ना सारा का सारा जो का घर है वह सारा का सारा कौन सी पद्धति के तहत है देखो एक तो सड़का भी सागे पढ़ ले वहाँ सड़कें तो ये सड़कें और ये जो घर है वो किस पद्धति पर बने हुए हैं वो बने हुए हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति पर ऑक्स फोर्ड पद्धति इन दूसरों नाम आपका केस का जाल पद्धति पर यानी जाल पद्धति चेम्स फोर्ड पद्धति भी इन केस का चेम्स फोर्ड और चौपड़ पद्धति भी से बोल सकते हैं चौपड़ पद्धति यानी कई पद यह एक ही पद्धति है इन ऊपर बने रहा है यानी सड़का तो एक दूसरे की एक आटा है समकोण पर काटन आ रही है देख लू कि यानी ए टाइप हुए और इस टाइप से ये काट रही है आपस में यानी ये टाइप हुआ जब इन आपा के नाम दिया ऑक्सफोर्ड पति जाल पति चेम्सफोर्ड और चौपड़ पद्धति लेकिन ध्यान रखियो आ तो काली बंगा सभ्यता का विकास हो है लेकिन एक राजस्थान वो शहर भी है जगह शहर को नाम किया जयपुर जयपुर भी कौन सी पद्धति पर बसा हुआ है जयपुर भी इसी पद्धति पर बसा हुआ है जो सवाई जय सिंह ने बसाया था किसने बसाया था सवाई जय सिंह ने सत्रह में इसका निर्माण करना शुरू किया था और सत्रह में इसे क्या किया था पूर्ण रूप से किया था और आधुनिक जयपुर के निर्माता कहा जाता है मिर्जा इसमाइल को कहा जाता है जो मान सिंह के प्रधानमंत्री थे मान सिंह सेकिंड जो मैंने एकीकरण करवाया था एकीकरण के अंदर बताया था ना चौथे चरण के अंदर मान सिंह सेकिंड राजप्रमुख तो बांगा किया भैया दिया बांगा प्रधानमंत्री आ जगह नाम के मिर्जा इसमाइल मिर्जा इसमाइल तो आन के जी अभी आधुनिक जयपुर का निर्माता तो जयपुर शहर भी है वो कौन सी पत्ती के तहत बसी हुआ है ऑक्सफोर्ड पत्ती जाल पत्ती चेम्सफोर्ड पत्ती और चौपड़ पत्ती के तहत बसा हुआ शहर है अब देखो भी आन मिटा देव थे तार सागर सागर नोट्स बना सको समझ सको है नहीं सारी की सारी डिटेल बताओ मैं जठा भी नाम आ गए कौन सो भी नाम आओगे बिंग भी सारी एक एक चीज बतावा काली बंगा सब बताओ अब देखो घर देख लिए अब देखो अठे जगह घर है वह घर अंदर की है कच्ची इंटों का प्रयोग किया गया है कैसी इंटों का प्रयोग किया गया है कच्ची इंटों का प्रयोग कच्ची इंटों का प्रयोग किया गया है देखो जब घर अंदर कच्ची इंटा प्रयोग करी गई है और आजकल और की सिस्टम हो रही है आजकल सिस्टम वही हो रही है कि जब घर के अंदर जाने कच्ची इंटा भी ना गरीब माना तो काली बंगा सभ्यता को हमने दीन इन बस्ती कहा है दीन इन बस्ती 
یعنی کالی بنگا سبیتا نہ پاکے کے وہاں دین ہین بستی کے وہاں ٹھیک ہے یعنی دین ہین بستی کسی کا آگئے ہے کالی بنگا سبیتا کو کہا گئے اب دیکھو انٹاں کو انپات کیے کئی باری پوچھ لیوے انٹوں کا انپات تو انٹوں کا جو انپات ہمیں یہاں سے ملے وہ انپات ہے چار انپات دو انپات ایک وہ انٹاں کو اٹھکی ہے انپات ہے اب اور کیا گھراؤں سمبندی آن گھراؤں اندر آپ پانکے ملے ان گھروں کے اندر ہمیں ملے درارے گھروں میں کیا ملے درارے تو یہاں درارہ ملے تو درارہ ہوں آپ پانکے پتو گراؤں بھی درار ملے تو درارہ ہوں سامپنا ہوئی محسوس ہوئے آج درار آگی دیمار کے اندر ہی مطلب بٹھے کے ملے آپ نے بھونکپ کا اوسیس ملے بھونکپ کے اوسیس یعنی ساروں پہلا بہت جکا بھونکپ کا اوسیس ملے میں آپ نے کون سی سبیتاؤں ملے کالی موسیقی तो घर आ गया कौन सी पत्ती पर बसी है सड़का कौन सी पत्ती पर है देखो जुते हुए खेत जुते हुए खेत यानी हल से ये हल हल कौन है जो को आपने हाली खेत तरह की सांद्रक है तो जुते हुए खेत के जो अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले जुते हुए खेत के अवशेष तो वो हमें इसी सभ्यता के अंदर मिले हैं और खेत कौन सी पद्धति पर है खेत है जगह यानी चारों को जगह की पद्धति बताई भी उसी पद्धति के तहत जोते गई है तो अठे आपने जुते हुए खेत का अवशेष भी मिले हैं भूकंप का अवशेष सारों में पहला बहुत अठे भी मिले हैं लेकिन सबसे पहले अपनी काली बंगा सभ्यता से कपास के भी अवशेष मिले हैं खेती के अंदर किसके अवशेष मिले हैं कपास के अवशेष और विश्व में जो सबसे पहले हमें कपास के अवशेष मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं काली बंगा सभ्यता से मिले हैं बिंग बाद गए मैं काली बंगा सभ्यता में कपास का अवशेष मिले तो कपास को यूनानियों ने क्या कहा तो कपास को यूनानियों ने कहा है क्या कहा है भाई यूनानियों ने इसे शिडन कहा है यूनानियों ने इसे शिडन कहा है देखो जब की भी चीज़ है वह विस्तृत रूप में थाने करवाऊंगा एक एक बात डीपली तरीके में बताऊंगा जब को भी टॉपिक है और टीम तैयार करना आ गया यानी हो सके तो कंप्यूटर की और कल्चर की क्लास दो तीन दिन अंदर शुरू कर देवाऊंगा और जब का लोग कमेंट मारना मकसद है वह कमेंट मार वो करागा और अपनों काम है सागस तालो और धीरे धीरे पढ़ाई करा बगा दुनिया इसे कमेंट करती रहेगी अपना काम पढ़ने का है ठीक है तो भाई कपास के जो अवशेष मिले वो मिले हमें काली बंगा सभ्यता हूँ और काली बंगा सभ्यता हूँ जो का कपास का अवशेष मिले भी यूनानिया के कहे शिडन के हुए यानी अपनी सभ्यता जी पहला चलन आ रही आज अपनी काली बंगा सभ्यता देखो तो आगे यानी कच्ची इंटों का प्रयोग किया गया कच्ची इंटों की मतलब गरीब है और गरीब है घरांग अंदर दीवारांग अंदर जो का अवशेष मिले दीवारांग अंदर दरारांग अवशेष मिले और आप पाके मानिए मा आप आई चीज मानिए कि भी अठ بھونکا پائے ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھو اور کی ایک چیز گناہ اسے اس ملے اٹھا جب کی کھیتی کرتا لوگ کھیتی کرتا جگہ اندر کی ابھی یعنی چنو چنو اپنے پاس پاس میں بھی جا تو یعنی چنہ پاس پاس میں بوتے تھے اور سرچیوں اور سرچیوں دور دور بوان تو سرچیوں دور دور بوتے تھے اب دیکھو کالی بنگا سب بیتا ہوں اور کی ایک چیز ملی ہے اپنے کالی بنگا سب بیتا کے اندر ہمیں ملی ہے دیکھو بھی टिल्ला तो प्रत्येक सभ्यता के अंदर दो मिलाएगा एक पूर्वी टिल्ला और एक पश्चिमी टिल्लो नहीं एक पश्चिम और एक पूर्वी टिल्ला तो पश्चिमी यानी थोड़ा सा एक टिल्लो ऊंचो वो जगह के अंदर सामान्य लोग रेवागा और एक टिल्लो के वो थोड़ा नीचा वो जगह के अंदर निम्न स्तर का लोग रेवागा यानी सामान्य लोग के अलावा रहते थे अब देखो अंग समाज कि इनका समाज कैसा था समाज समाज में क्या बताओ अठे एक तो अपन मिले हुए स्वास्तिक का चिन्ह मिला है स्वास्तिक का चिन्ह है और अगर आप जाओ भारत के अंदर कि भारत के अंदर कौन सी सभ्यता के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है वो मिला है हमें हड़प्पा सभ्यता से और राजस्थान से हमें काली बंगा सभ्यता हूँ स्वास्थ्य को चिन्ह मिली है एक मतलब स्वास्थ्य को जो चिन्ह मिली है आज भी आप जो चिन्ह यूज करना लाग रही है तो उस चिन्ह में यानी अठक लोगों के अंधविश्वासी अंधविश्वासी एक तो दिया चीज मिली है अंदर और की चीज मिली है यानी समाज के अंदर काली बंगा सभ्यता के अंदर पुरोहित का मुख्य स्थान था पुरोहित का मुख्य स्थान पुरोहित का मुख्य स्थान था देखो पुरोहित को मुख्य स्थान आगे बिंग बाद गए मां और के मिलियो यानी समाज की शुक्र है मात्र स्तात्मक है या पितर स्तात्मक है देखो कुछ जकी किताब आए जकी नई नई किताब आ रही है कोई तो कोई ये मात्र स्तात्मक समाज था ही नहीं लेकिन हमें यहाँ से एक सिक्का मिला है एक क्या मिला है हमें सिक्का यानी एक तरफ वो सिक्का वो हेड हो गया और वो हो गया टेल ठीक है एक तरफ तो व्याग्र की आकृति मिली है व्याग्र यानी चित्ता चित्ता की जो को शेर बोला आप बिंग आकृति मिली है दूसरी तरफ महिला की आकृति मिली है महिला की आकृति तो अब आपका क्या केवांग भाई महिला की आकृति मिली है तो महिला की आकृति मिली है जिनको मतलब आई केवांग भाई कि ये समाज कैसा था मात्र स्तात्मक समाज था मात्र स्तात्मक समाज 
देखो किताबों के अंदर कई किताबों के अंदर दे रहे भाई क्या ये मात्र स्थात्मक यानी कोई प्रकार की मात्र तो की मूर्ति नहीं मिली मूर्ति नहीं मिली लेकिन महिला की आकृति तो मिली अपन सिक्का के ऊपर तो ये मात्र स्थात्मक अपने समाज मानते हैं देखो एक और की है कि समाज जी एक तो एक समाज सारो इकट्ठो समाज हो और एक वो अलग अलग समाज तो अपा जी पूरे समाज को एक दो को समाज अपन कौन सी सभ्यता मिली यानी सामूहिक परिवार कौन सी सभ्यता के अंंदर मिले तो वह मिले अपन आहट सभ्यता के अंदर तो यानी पुरोहित को प्रमुख स्थान है अस्सी को भी मिली हुए स्वास्थ्य को चिन्ह भी मिली हुए अठारह लोग किया अंधविश्वासिया अब देखो अब ये तो चीज आ गई बिंग अलावा अब के पटांगो और की की चीज आठ मिली अपन देखो तो यानी यहां से एक बालक की खोपड़ी मिली है बालक की खोपड़ी अब वह खोपड़ी कितनी पुरानी है यानी पहला तो आधी चीज आप कौन पड़ी स्टार्टिंग अंदर की काली बंगा सभ्यता कितनी प्राचीन है तो आप पढ़ लिया तो कोई बात को नहीं रेडियो कार्बन सी चौदह के अनुसार ये एक ऐसी पत्ती है जिसके अंदर हम अपना कुछ साल पहले कुछ पहला मुझे को समय वो आप बता सक तो रेडियो कार्बन सी चौदह काली बंगा सभ्यता को जो को बताने लग रही है समय वो बताने लग रही है तेईस ईसा पूर्व से तेईस सौ पचास ईसा पूर्व से लेकर सत्रह सौ पचास ईसा पूर्व बताने लग रही है कौन सी सभ्यता को काली बगान सभ्यता को अधिक है जो समय है यानी ये कौन सी पद्धति बता रही है हमें रेडियो कार्बन सी चौदह बता रही है चलो ठीक है अब काली बगान सभ्यता यानी अठा बन के मिली है बालक की मिली है खोपड़ी बालक की खोपड़ी मिली है तो अभी खोपड़ी के अंदर क्या छेद मिले हैं अपन छह छेद मिले छह छेद मिले एंड छेद प्राचीन समय के अंदर जगह खोपड़ी मिली है भी अभी गलगी होगी होगी लेकिन फिर भी आपने जगह मान्य हो बाकी वगैरह छह छेद मिले अब छेद मिले कोई चीज के अंदर तो इनको मतलब कि कोई शल्य चिकित्सा को प्रमाण मिले हुए तो शल्य चिकित्सा का जो प्रमाण मिला है शल्य चिकित्सा के प्रमाण तो शल्य चिकित्सा जो को प्रमाण मिले वो अपन कठे मिले शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हमें काले बंगा सभ्यता से और अशल्य चिकित्सा जो कि वर्तमान में चालन आ रही है वर्तमान में कौन सी पद्धति के तहत चल रहा है वर्तमान में चल रहा है हाइड्रोस्पोसिस हाइड्रोस्पोसिस पद्धति हाइड्रोस्पोसिस पद्धति के तहत इसका जो देखो चिकित्सा काम करेड है वो वर्तमान में हाइड्रोस्पोसिस पद्धति के तहत करेड है यानी बालक की खोपड़ी मिली है जिंग अंदर अपन छह छेद भी मिले हैं शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं और वर्तमान में ये हाइड्रोस्पोसिस पद्धति के बराबर है देखो और की चीज मिली है एक कपड़ो मिली है कपड़े के अंदर उस्त्र लपेटेडो मिली है और क्या मिला यानी कपड़े के अंदर क्या मिला है उस्त्रा कपड़े में लपेटा हुआ लपेटा हुआ उस्त्रा को आप कौन सी सभ्यताओं मिली हुए काले बंगा सभ्यताओं मिली हुए ठीक है ये बार होती चलो ठीक है दोस्तों आज अपने वो काली बंगा सभ्यता का जो प्रमुख था वो डाल दिए और यहाँ से क्या मिली अभी कि जो कोई लकड़ी का नालियां का उसी मिली बाद में पक्की कर दिए चलो ठीक है दोस्तों आज अपना काली बंगा सभ्यता का टॉपिक रहा था वो डाल दिए अब धीरे धीरे थाने सारी की सारी जितनी भी राजस्थान की हिस्ट्री है वह सारी डाल देवा अभी बाद में भारतीय हिस्ट्री डाल देवा और एक आपने टीम भी तैयार करना रहा बड़े तरीकों जो का अध्यापक है सागारा और दुबई भी आवागा और धीरे धीरे थर उससे योग रहे हो लोग दुनिया कमेंट लगाती रहेगी कोई दिक्कत को नहीं मैं थर के लिए तैयार बैठे रहे वहाँ जब भी क्योंकि ये दुनिया दुनिया का काम यही है कि जो भी हो थोड़ा सा उतार लो प्रगति कर रहा है काम हुई है टांग खींची नीचे घेर दी वहाँ चलो ठीक है दोस्तों आपकी जो मैं मेहनत करा रहा हूँ आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ठीक है बाकी आप समझ गए धन्यवाद दोस्तों